বৃষ্টির দিনে যদি হয় এরকম ঝরঝরে খিচুড়ি সাথে আমের আচার আর সালাদ তাহলে তো কথাই নেই আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে আমি ঝরঝরা খিচুড়ির রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো চলুন দেখে নিই তো ঝরঝরে খিচুড়ি তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিলাম গরু মাংস আমি এখানে এক কেজি গরু মাংস নিয়ে নিচ্ছি এবং গরু মাংসটা আমি একদম তেহারে যেরকম করা হয় ছোট ছোট টুকরা সেরকম করে করে নিয়েছি তারপর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গরম মশলা বলতে আমি এখানে শুধু তেজপাতা দারচিনি আর এলাচ দিয়েছি তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এখানে আমি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি তারপর এর মধ্যে আমি বাটা মশলা দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম আদা বাটা এখানে দুই টেবিল চামচ আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা আর এক টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম আমি রসুন বাটা তো বাটা আমি খুবই সিম্পলভাবে আজকে দেখাচ্ছি এবং খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা হয় আমি এভাবে করি রান্না করি তারপর আমি লবণ দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে আমি মাংসের জন্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি তারপর এখানে আমি হলুদ গুঁড়া দিলাম এক দেড় টেবিল চামচের মতো আমি এখানে হলুদ গুঁড়া দিলাম তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে টালা জিরার গুঁড়া আপনারা চাইলে কিন্তু জিরা বাটাটাও দিতে পারেন তো আমার কাছে টালা জিরা গুঁড়া ছিল সেটাই দিয়ে দিলাম তারপর এখানে আমি একটু ঝালঝাল করব তাই মরিচের গুঁড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ তো এবার আমি এখানে তেল দিয়ে দেব আমি এখানে দুই রকমের তেল ব্যবহার করছি একটা হচ্ছে সাদা তেল আর মানে রান্নার যে তেলটা সেটা আর হচ্ছে সরিষার তেল তো দুটো মিলে আমি এক কাপের মতো এখানে তেল দিয়ে দিলাম তো এবার খুব ভালোভাবে এটাকে মেখে আমি চুলায় বসিয়ে দেব মেরিনেট করারও প্রয়োজন নেই এভাবে করে আমি এখন চুলায় বসিয়ে দিলাম তো আমি এই বিফটাকে কোনো পানি দিব না এবং বিফ থেকে যে পানিটা বের হবে সেটার ভেতরেই কিন্তু আমি এটাকে সিদ্ধ করব পানিটা দিলে কিন্তু আসলে ওভাবে টেস্ট লাগবে না তো আমি এখন একদম নাড়াচাড়া করে একদম চুলার জালটা একদম কমিয়ে দিয়ে একদম লো ফ্লেমে আমি এটাকে ঢেকে রান্না করব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার বিফটা ভালোভাবে সিদ্ধ হচ্ছে তো আমার মোটামুটি এক ঘন্টার মতো সময় লেগেছে আসলে বিফটা সিদ্ধ হতে আমি একদম আস্তে জাল করে বসিয়ে দিয়েছিলাম এবং বিফটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তো এই পর্যায়ে টেস্ট করে নেবেন আপনারা লবণের পরিমাপটা আর তাহলে রাইসে লবণটা দিতে সুবিধা হবে তো এখানে আমি তিন কাপ পোলাও চাল নিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিলাম এক কাপ মুগ ডাল তো আমার পাশে মুগ ডালটা অল্প ছিল তাই আমি এক কাপ দিয়েছি আপনারা চেষ্টা করবেন দেড় কাপ মুগ ডাল দেওয়ার আর দেড় কাপ চাল দেওয়ার তো মুগ ডালটা এবার আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আসলে চাল যতটুকু মুগ ডালও ততটুকু দিলে খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে পরে অবশ্য আমি মুসুর ডালের সাথে মিক্সড করব। তো এখন আমি ভালো করে মুগ ডালটা ভেজে নিচ্ছি তো এদিকে আমার বিফটাও হয়ে গিয়েছে তো লাস্টে আমি একটু গরম মশলা গুঁড়ি দিয়ে দিলাম এখন ভালোভাবে আরও একটু আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি ব্যাস আমার বিফটা রেডি হয়ে গিয়েছে তেলটা উপরে উঠে চলে এসেছে তো এখন আমি খিচুড়ির জন্য তেল দিয়ে দিলাম তো এখানে আমি তেল আর ঘিটা মিক্সড করে দিচ্ছি আপনারা পরিমাপ মতো দিয়ে নেবেন তো তারপর আমি গরম মশলা দিয়ে দিলাম তেজপাতা এলাচ দারচিনি তো আমার বাসায় যেটা খুবই বেশি মানে আমার হাজব্যান্ডের আবদা সেটা হচ্ছে আলু যে কোনো কিছুতেই আলু দিতে হবে তো আমি এরকম ছোটো ছোটো টুকরা করে আলু দিয়ে এখন ভেজে নিচ্ছি আমি তেহারি রান্না করলে এভাবে করে আলু দিই তো এই খিচুড়িটাই কিন্তু আপনারা একদম মানে নরম যে খিচুড়ি সেটাও করতে পারেন পানি পরিমাপটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে তো আমার টোটাল চাল আর ডাল মিলে হচ্ছে আমার চার কাপ পরিমাপ হয়েছে তিন কাপ চাল আর এক কাপ হচ্ছে মুগ ডাল মানে মেজারমেন্ট কাপের যে কাপটা সেটা দিয়ে আর আমি এক মুঠ পরিমাপ হচ্ছে এখানে মুসুর ডাল নিয়েছি তো তারপর আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম ও আরও একটা জিনিস সেটা হচ্ছে পোলাওর জন্য পেঁয়াজটা কিন্তু সাদা সাদা করে ভাজতে হয় আর খিচুড়ি পেঁয়াজটা একটু লাল করে ভাজতে হয় তো এখানে আমি বেশ খানিকটা কাঁচামরিচ দিয়ে এবার খুব ভালোভাবে এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি 
তো প্রথমে আলুটাকে একটু ভালো করে ভেজে নেবার পর তারপর কিন্তু আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি আর যে আমি মাংস থেকে আমি যতটুকু মশলা তুলতে পেরেছি ঠিক ততটুকু তেল মশলা তুলে আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি এতে করে কিন্তু লবণে পরিমাপটা বোঝার অনেক বেশি সুবিধা হয় তো এবার খুব ভালোভাবে এগুলো আমি মিক্সড করে নিচ্ছি তো তারপর আমি চাল ধুয়ে একটা স্ট্রেনারে রেখে দিয়েছিলাম তো সেই চালগুলো আর ডাল আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো এবার দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব তো আমি চার কাপ চালা ডালের জন্য আট কাপ পানি ফুটিয়ে নিয়েছি প্রথমে তো এখানে আমি পরিমাপ মতো এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণে পরিমাপটা বললাম না এটা যে যার টেস্ট মতো করে দিবেন তো এবার আমি এখানে কিন্তু এক্সট্রা হলুদ বা অন্য কিছুই দেয়নি যেহেতু আমি বিফ থেকে তুলে মশলা তেলটা দিয়েছি তো সেটার স্মেলটা এটা ভিতরে খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে তো হালকা শুধু আমি একটু আদা বাটা দিয়ে দিলাম তো এবার ভালোভাবে চালটা ভাজার পর আমি সেই আট কাপ পানি ফুটানো গরম পানি এটা ভিতর দিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা যদি নরম খিচুড়ি করতে চান তাহলে ঠান্ডা পানিটাই দিতে পারেন তবে পানি পরিমাপটা আরও একটু বাড়িয়ে দিতে হবে তো এই পর্যায়ে যখন এরকম টকবক করে ফুটতে থাকবে তখন টেস্ট করে দেবেন আপনারা লবণের পরিমাপটা যদি একটু বেশি থাকে তাহলে বুঝবেন যে একদম পারফেক্ট তো এখন যখন পানিটা শুকিয়ে যাবে ঠিক এই পর্যায়ে আমি এটার সাথে এখন মাংস মিক্সড করে দিব তো আমি মশলাটা তুলে রেখেছিলাম তাই সেই বিফটা এখন এটার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে এখন আমি পুরোটা দমে রেখে দেব তো এরকম একটা তাওয়া বসিয়ে দিয়ে একদম লো ফ্লেমে আমি এই খিচুড়িটাকে দমে বসিয়ে দেব ঠিক আমরা পোলাও যেভাবে করি সেভাবেই আর হচ্ছে মাংসটাও মাসাল্লা একদম ঠিক মতো হয়েছে কম হয়নি তো তারপর ওপর দিয়ে আমি প্রায় দুই টেবিল চামচের মতো আরও ঘি আমি দিয়ে দিলাম তো এটাই হচ্ছে একদম ফাইনাল ঘি দিয়ে আমি এখন ঢাকনা দিয়ে এটা দমে বসিয়ে দেব তো এই যে দেখেন আমার খিচুড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে ঝরঝরে পিপ খিচুড়ি এবং দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে খুবই মজা হয়েছে তো এখন এটা আমি পরিবেশন করে নেব তো আপনাদের আমি দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে তো আমার আজকে রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পুরনো বন্ধুদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য তো ব্যাস আমি একটা প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি তো এখানে কিন্তু আমার কাছে খিচুড়ির সাথে এরকম কুচানো যে সালাদটা সেটা খেতে খুবই ভালো লাগে এবং এই সালাদের সাথে আমি একটু সরিষা তেল মিক্সড করে দিয়েছি আর আমের আচার ব্যাস তৈরি হয়ে গেল ঝরঝরে খিচুড়ি আশা করি আমার আজকে রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে তো আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ